हेलो प्यारे बच्चों वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज द सेशन बेस्ड ऑन काइनेमेटिक इक्वेशंस हमारा दूसरा लेक्चर है ये इस चैप्टर का है ना सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार हाय लिख दो चैट बॉक्स में आई नो कौन कौन है क्लास में आई जस्ट कॉल आउट योर नेम्स सो प्रियल इज देयर श्वेता इज देयर जानवी तुषार साधना कुलदीप साक्षी प्रीति यश दीपशिखा वंशिका ओके उमर हर्षिता जय तुषार दिशु सफाली पुनीत ओके नाइस सुशील वंशिका उमर तुषार बढ़िया बढ़िया गुड टू सी यू ऑल हाउ आर यू डूइंग गाइस सब बढ़िया ओके सो सोनम इज देयर नीरज संजना उजमा या या गुड 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 टू सी यू अगेन इन द क्लास आज हमारा दूसरा लेक्चर है ये काइनेमेटिक्स का एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन ट्वेल्थ ग्रेड की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं कल से यानी कि मंडे से शुरू हो गई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला बेसिक सेशन हो चुका है है ना सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू आर इन ट्वेल्थ ग्रेड और ड्रॉपर प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर आल्सो इन द सेम चैनल हाय सोनिया तो शुरू करते हैं गाइस और ये जो लेक्चर होगा काइनेमेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होगा बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा ये भी सबसे पहले मैं आपको तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन दिखाऊंगा उन काइनेमेटिक इक्वेशंस के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओके हाय अनुपम चलो तो शेल वी स्टार्ट नाउ स्टार्ट करते हैं ना बिफोर स्टार्टिंग जस्ट दिस इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू बी डॉक्टर दिस इज अवर टीम इन वेदांतु विच इज बी हेल्पिंग यू आउट सो ऑब्वियसली आई एम टीचिंग फिजिक्स वानी मैम विल बी टीचिंग बायोलॉजी ऑलरेडी लेक्चर्स आर देयर इन द चैनल प्लीज डू वॉच देम एंड अरविंद सर विल बी टेकिंग केमिस्ट्री है ना एंड ऑल्सो so that you don't miss any notification just subscribe to the channel and hit the bell icon also and like the video okay chalo shuru karte hain to this is the first slide for us and this shows us the basic kinematic equations so i hope all of you must have studied these equations this is just for your revision hai na agar aapke paas ek koi body hai koi bhi body hai और मान लो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से वो ट्रेवल कर रही है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज u है ना आफ्टर सम टाइम t एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस मान लो उसका वेलोसिटी v हो जाता है और मान लो उसका एक्सेलरेशन a है तो ये सब रिलेशन होते हैं हमारे पास है ना कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए सबको पता है ना थ स्टैंडर्ड में ही देख लिया होगा सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस टू ए एस अब यहां पर कुछ कंडीशन होते हैं If the conditions are satisfied, then only you are going to use these equations. So these are the conditions for that. Acceleration of the object should be constant. A की जो value है वो constant होनी चाहिए Namaste Kapil, है ना A जो है वो constant होना चाहिए दूसरा क्या है ये equations to be applied vectorially. Vectorially इसलिए कह रहा है वो आपको plus और minus sign को ध्यान से देख के apply करना पड़ेगा हम जो बेसिक यू कैन से डायरेक्शंस लेते हैं साइन कन्वेंशन लेते हैं उसमें हम ये लेते हैं कि राइट वर्ड शुड बी पॉजिटिव अपवर्ड शुड बी पॉजिटिव यानी कि प्लस एक्स और प्लस वाई है ना तो अगर आप ऐसा कुछ दिया हुआ है मान लो एक बॉडी है बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ टेन मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना ये बात ध्यान से समझ लेना अगर ये डायरेक्शन आपने प्लस लिया हुआ है पॉजिटिव एक्स वाला तो ये वाला डायरेक्शन आपको माइनस लेना पड़ेगा यहां पे आप लिख सकते हो यू इज इक्वल टू टेन बट ए इज इक्वल टू माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना और एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी मैंने आपको एक वार्म अप सेशन में ऑलरेडी एक्सेलरेशन पढ़ाया हुआ है एक वार्म अप सेशन हुआ था हमारा फॉर काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर उसमें मैंने एक्सेलरेशन के कुछ बहुत ऑसम क्वेश्चंस भी कराए हैं ठीक है उस वार्म अप में हमने बहुत अच्छे एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करे हैं वो प्लीज आप देख लेना एक बार फाइन वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो चलो 
तो ये हमारा इक्वेशन हो गया आप चाहो तो एक बार जल्दी से स्क्रीन ले लो फटाफट हो जाएगा ठीक है स्क्रीन ले लो गाइस U, V, A, T और S ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं ठीक है लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑन दिस कंसेप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इट विल बी नाइस फॉर अस इन इट इट से कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड तो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड पे है हाय ऋषभ ब्रॉड टू रेस्ट इसको आप जीरो वेलॉसिटी पे ले आते हो ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब रुक गया वो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई इन अ टाइम ऑफ फोर सेकेंड आपको निकालना है कार का एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस कवर्ड चलिए बताइए इसका आंसर और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं एक्सेलरेशन में कुछ बहुत ऑसम क्वेश्चंस करे हैं हमने डायरेक्शन के साथ वार्म अप में ठीक है ऑनलाइन पाठशाला वार्म अप में वो प्लीज देख लेना आप लोग चलो ये वाला सॉल्व करते हैं आ जाओ तो वरिंदर इज टेलिंग एक्सेलरेशन इज माइनस अंशु से फाइव नुपुर से माइनस फाइव ओके ओके हम्म ठीक है ठीक है देखते हैं देखते हैं क्या सही है है ना देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है तो कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यानी कि ये तो इनिशियल स्पीड है ना कार की यानी कि यू है तो यहां पे एक बना लो ऐसे डायग्राम बना लो फील आ जाएगी तो इनिशियल वेलॉसिटी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है गुड ब्रॉड टू रेस्ट इन अ टाइम ऑफ फोर सेकेंड मतलब फोर सेकेंड के बाद आफ्टर फोर सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो है टाइम दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है एक्सेलरेशन पूछा उसने बहुत आसान क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए तो ऐसे क्वेश्चन जेई या नीट में नहीं आएंगे बट ये आपकी सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है है ना क्योंकि हम तो यहाँ पे सब कुछ ढंग से पढ़ रहे हैं कोई एक घंटे में तो हम चैप्टर खत्म कर नहीं रहे तो इसलिए हम शुरुआत बेसिक से कर रहे हैं लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में टफ होता जाएगा क्वेश्चन का वराइटी ओके अभी बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया इसको तो वेलॉसिटी फाइनल इज जीरो इनिशियल वेलॉसिटी इज हाउ मच ट्वेंटी प्लस ए इंटू टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज फोर है ना तो यहां से आप निकाल लो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ थी राइट right की तरफ थी तो फिर एक्सेलरेशन किधर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन है ना इसको क्या कहते हैं हम रिटार्डेशन या फिर डिसलेशन रिटार्डेशन या फिर डिसलेशन में क्या होता है वेलोसिटी पार्टिकल की कम होती जाती है टाइम के साथ साथ है ना तो इनिशियल वो 20 थी शुरू में 20 थी बाद में वो जीरो हो जाती है तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम होती है जब भी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा ओके चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब हाय जितेश या डिसलेशन की वजह से हाँ तो ये हो गया इसका आंसर ठीक है कार का इनिशियल गिवन था एनीवन विद डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड एनीवन विद द आंसर ओके ओके कपिल सही लग रहा है ओके चलो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना आएगा है ना तो एनी ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशन यू कैन यूज नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो एस इज इक्वल टू एक सेकेंड या सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं है ना अब यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 टाइम इज गिवन एक्सेलरेशन पिछले केस में निकाल लिया है माइनस फाइव है वो और ए और टाइम भी मुझे पता है तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा तो यू इज ट्वेंटी टाइम इज फोर प्लस हाफ A is minus five. Time का square is four का square. Not forty eight. It will be forty. है ना? तो दोनों answers हो गए. Easy है ना बहुत ज़्यादा. All of you understood this. हमने बहुत basic problems उठाए हैं अभी. Initial lectures हमेशा basic होंगे. फिर हम आगे जाके थोड़ा सा level increase करेंगे. ठीक है? Too easy, isn't it? चलो, great. बढ़िया. आगे बढ़ते हैं now. चलो, try this question. This is a quiz for all of you. चलिए बताइए आंसर इसका अब बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट ए मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड रीचेस बी हा ए पे 10 था बी पे 15 हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बताइए ऑल ऑफ यू
Yes, come on. Hi, Akshit. Any answer, guys? Velocity given hai, wo aapse acceleration pooch raha hai. Time, nahin, time ke jage distance given is bar hai na? Chalo, chalo, fast, fast. It should not take that much of time. Options are close. So carefully calculate karna hai aapko. Options kafi close hai, aap dekh sakte hai pe. So uh, some of you are saying A, some of you are saying C, okay. A or C mein kafi confusion hai, hai na? And majority is with A. Sumit ne bola B hoga. Achha, B bhi a gaya ab. Okay. So maximum log bol rahe A. Uske baad log bol rahe C. Aur kuch log bol rahe B. Hai na? Ab sab options bilkul close hai. Yaha pe aapko dhang se calculation karna padega. That's it. Achha, which equation are you going to use? Yaha pe kaun sa equation use karne dekho? Jab aapko U given hai. Initial velocity given hai. Aapko V given hai. That is final velocity given hai. और displacement given है, that is S, है ना, displacement भी given है, acceleration पूछा है उसने, मेरे हिसाब से तो better होगा, अगर आप ये वाला equation use करो, V square is equal to U square plus 2AS, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ given है, सिर्फ A unknown है, है ना, तो V की value हमें already given है, final velocity is 15, आप अगर 15 का square लोगे, तो वो बन जाएगा, 225, है ना, अगर आप 10 का स्क्वायर लोगे u का दैट विल बी 100 तो 225 minus 100 डिवाइडेड बाय 2 into s बस इस इक्वेशन से सॉल्व कर लिया है ना अगर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है तो a हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s बस डन ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये 3.125 अप्रोक्सीमेटेड टू 3.12 ओके हाय तुषार ठीक है सी बिल्कुल सही है तुषार सही है सही है गुड गुड नाइस जॉब इजी क्वेश्चन है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब विल मूव अहेड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो आंसर देगा थोड़ा सा केयरफुल होके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है बी केयरफुल गाइस एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस चलो ऑल ऑफ यू स्टार्ट इट प्रैक्टिस करनी है देखो फिजिक्स में तो कांसेप्ट एक बार सीख लिया फिर जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं उतना ज्यादा आप सीख पाओगे तो ट्राई करो इसको Driver of the car, drive of the car is written here. Driver of the car है ये, ठीक है? Applies brakes when the car is moving at a speed of 20 meter per second. एक car है जो 20 meter per second से move कर रही है, ठीक है? At a distance of 50 meter from the wall. Wall से 50 meter पहले driver के दिमाग में idea आया कि अब brake लगा देता हूँ, वरना तो जान जाएगी, है ना? तो just before 50 meter he has applied the brakes. Due to application of brake, constant retardation of 5 meter per second square is produced. Constant retardation है, मतलब negative acceleration है. हमें पता है, जब भी constant acceleration होगा, हम ये वाला equation लगा सकते हैं, right? Kinematic equations. पूछ रहा है, find the distance of the car from wall at 3 second. 3 second के बाद, car wall से कितनी दूरी पे है? Obviously, ये जो कार है, after some time, यहाँ कहीं पे होगी है ना? मैं एक बार uh, draw कर देता हूँ ये कार को, similar कार। तो after some time, after three second, let's say, यहाँ पे है वो। तो ये वाला distance कितना है wall से? ऐसा पूछ रहा है वो। बताओ। Anyone? अच्छा B लग रहा है, okay? So अपने लिए saying B, ठीक है? एक बार answer बताना सब लोग। Rishabh says A, Teja says B, okay? और कोई और कोई छोटू सेज बी रोमिता सी दामिनी सी अरहम डी ओके सुशील बी सी ए बी बी ओके 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 नॉट श्योर बट इट्स बी ओके तुषार सेज नॉट श्योर अब बफरिंग हो रहा है एक बार वी, वीडियो को रीलोड कर लो अगर बफरिंग हो रहा है तो ओके okay, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं है ना आई विल एक्सप्लेन नाउ देखते जाना ध्यान से कि उसने क्या पूछा है देखो गाइस मेरा तो आंसर ए आया ओके okay, कपिल ठीक है देखो ड्राइवर ऑफ कार अप्लाइज ब्रेक व्हेन द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल यानी कि यहां पे है कार 50 मीटर पे यू कैन से है ना वॉल से 50 मीटर पे और इसकी स्पीड उस टाइम थी 20 तब इस बेचारे ने लगाया ब्रेक्स है ना जो ब्रेक्स है वो रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इट इज प्रोड्यूसिंग अब क्या होगा जब आप ब्रेक लगाओगे अगर यहां पे उसने ब्रेक लगाया है 
तो यहीं पे तो गाड़ी रुक नहीं जाएगी है ना इट विल टेक सम टाइम अब मान लो यहां पे ब्रेक लगाने के बाद आफ्टर ट्रेवलिंग लेट से दिस मच ऑफ डिस्टेंस कार रुक जाती है मान लो है ना तो लेट से आफ्टर ट्रेवलिंग दिस एस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कार स्टॉप तो यहां पर वेलॉसिटी कितनी हो जाएगी इसकी जीरो वेलॉसिटी हो जाएगी ठीक है तो कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया होगा क्या इसका फॉर्मूला ऑलरेडी है क्या मेरे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बिफोर स्टॉपिंग तो डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब इस पर रख देते हैं ठीक है सारी वैल्यूज यहां पे डाल दो काम हो जाएगा यू कितना है बोलो ट्वेंटी है क्या सो ट्वेंटी इन टाइम इज हाउ मच टाइम दिया हुआ थ्री सेकेंड देखो थ्री सेकेंड के बाद रुकी है ना कार तो टाइम इज थ्री प्लस के जगह माइनस इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां पे ए नेगेटिव होगा याद रखना जब भी रिटार्डेशन है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके यही लगाया था गुड तो माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन फाइव है टी स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर दैट इज नाइन अब इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव नाइन फोर जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव बाई टू 45 फाइव बाई टू कितना हो जाएगा 22.5 है ना 22.5 अब इसको सॉल्व करना ये कितना आ रहा है 22.5.5 हो जाएगा 23 7 हो जाएगा 30 या सो so 37.5 सेवन आर यू गेटिंग दिस वन ये आ जाएगा 37.5 मीटर है ना इसको सॉल्व करके आ जाएगा 37.5 मीटर अब ध्यान से देखना कि ये 37.5 आखिर है क्या 37.5 वो डिस्टेंस है जो ये कार ब्रेक्स लगाने के बाद ट्रैवल करेगी रुकने से पहले है ना यहां पे आपने ब्रेक लगाया अब ये 37.5 चल के यहां पे रुक जाएगा है ना कार विल स्टॉप हियर अगर ये कार यहां पे रुक गई 37.5 पे तो वॉल से कितनी दूर है अभी वो 12.5 अरे वॉल से कितनी दूर है अब वो 12.5 ही तो है क्योंकि भाई साहब टोटल डिस्टेंस तो फिफ्टी था ना कार का इनिशियल डिस्टेंस जो था वॉल से वो 50 था अब कार 37.5 ट्रैवल करके रुक गई है मतलब वो स्टिल 12.5 की दूरी पे है वॉल से आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर इन दैट राइट तो ये थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम था पहले से 50 से माइनस नहीं किया आपने है ना या या तो ये आपको सोचना पड़ेगा ठीक है कार यहां पे ब्रेक लगा यहां पे जाके रुक गई इतना उस बेचारे ने ट्रेवल किया 37.5 अभी भी तो वॉल दूर है ना उससे है ना अभी भी वॉल कितना दूर है 12.5 तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलो नाइस ओके ओके नाइस कपिल गुड गुड दो गॉट ए गुड जॉब जिनका ए नहीं आया था कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं सीखो यहां पर यू आर हियर टू लर्न राइट And are you making the notes, guys? I hope you are making the notes, right? Questions का screenshot ले लिया करो और जो भी important points होते हैं वो लिखा करो यहाँ पे ठीक है Always have the copy and pen with you. Uh, hi Bibish. चलो अब ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे nth second displacement. This I can tell this is a very important topic for any examination. ये बिल्कुल five star topic है इसमें डाल दो five star. है ना one two three four five five star topic है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनएच सेकंड डिस्प्लेसमेंट और असल में है कुछ भी नहीं एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें पता चल गया तो हम ये निकाल सकते हैं अब देखना इसका आखिर मतलब क्या है एनएच सेकंड डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जनरली एक होता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एन सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एन सेकेंड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ सेकेंड अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से ठीक है वेन आई से डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एन सेकेंड मान लो ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है मान लो एक कार है कुछ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है कुछ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बताओ ये 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा तो अब बता दोगे बड़ी आसानी से है ना यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आप निकालोगे और अब बता दोगे कि एन सेकेंड में यह इतना ट्रेवल कर लेगा एनएथ सेकेंड का मतलब ये होता है He is not asking for फाइव second. अगर उसने ऐसा लिखा कि फिफ्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ अब देखना दोनों चीजें अलग अलग है अगर उसने बोला फाइव सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तब तो सिंपल है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लोगे आप बहुत आसान है 
अगर उसने बोला फिफ्थ सेकेंड राइट तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब होता है फ्रॉम फोर सेकेंड टू फाइव सेकेंड वो कितना चला फ्रॉम फोर सेकेंड टू फाइव सेकेंड मतलब एक सेकेंड के डिफरेंस में वो कितना ट्रेवल करता है और वो एक सेकेंड का डिफरेंस क्या है फोर टू फाइव है ना अगर यहीं पे लिखा हुआ है मान लो थर्ड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट तो उसका मतलब क्या है टू टू थ्री थ्री सेकेंड हमेशा ये डिफरेंस कितना होगा एक सेकेंड का अगर थर्ड सेकेंड लिखा है तो टू टू थ्री ये तुषार दैट फॉर्मूला इज करेक्ट गुड अगर इसमें लिखा है मान लो फोर्थ सेकेंड तो उसका मतलब क्या है थ्री टू फोर ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या थर्ड सेकेंड मतलब टू टू थ्री फोर्थ सेकेंड मतलब थ्री टू फोर फिफ्थ सेकेंड मतलब फोर टू फाइव ये आप हमेशा याद रखना ठीक है ओके ओके फाइन अब देखना ध्यान से कि क्या करने वाले हैं हम अब देखो तो दिस फॉर्मूला आई बी जस्ट टेलिंग यू और फिर हमारा काम यहां पे हो जाएगा आई बी मूविंग अहेड तो देखो मान लो एक बॉडी है ठीक है इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है यू और इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है ए ध्यान से देखते जाना आप लोग ठीक है एक बॉडी लिया मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली और इसका एक्सेलरेशन कितना ले लिया ए अब देखना ध्यान से लेट से ये कुछ सेकंड के बाद यहां पे है एन सेकंड के बाद कहां पे है एन सेकंड के बाद यहां पे कहां पे एन सेकंड के बाद यहां पे ठीक है आफ्टर एन सेकेंड इट इज समवेयर हियर तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा बॉडी का वो कहलाएगा एस एन है ना ये क्या कहलाएगा एस एन इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड है ना डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड ठीक है ये तो समझ में आ जाता कोई बड़ी बात नहीं है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड एन सेकेंड के बाद बॉडी यहां पे है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है काम खत्म अगर उसने गलती से यह पूछ लिया कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड एन एथ सेकेंड अब इसको समझना ढंग से एकदम जब मैंने फिफ्थ सेकेंड बोला तो मतलब था फोर टू फाइव थर्ड सेकेंड बोला तो मतलब क्या था टू टू थ्री फोर्थ सेकेंड बोला तो मतलब क्या था थ्री टू फोर तो अगर मैं एन एथ सेकेंड बोलूंगा तो उसका मतलब होगा एन माइनस वन टू एन एन माइनस वन टू एन ध्यान से देखना फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है फोर टू फाइव फोर्थ का मतलब क्या होता है थ्री टू फोर मतलब अगर आप एन निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है एन से एक कम वाला है ना फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या फाइव से एक कम वाला और फिर फाइव है ना तो इसलिए एन का मतलब हो जाएगा एन माइनस वन टू एन ठीक है यहां का डिस्प्लेसमेंट चाहिए एन माइनस वन टू एन का तो आप खुद सोच के देखो अगर बॉडी एन सेकेंड पे यहां पे है एन माइनस वन पे यहां कहीं पे रही होगी पीछे है ना ऐसे आगे जा रही है ना वो एन सेकेंड पे यहां पे है तो एन माइनस वन मतलब एक सेकेंड पहले यहां कहीं पे रही होगी तो मुझे सिंपल सी बात है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहां से यहां तक का दिस इज नोन एज एस एन एथ एन माइनस वन से एन का डिस्प्लेसमेंट निकालना था और यही है एस एन एथ बात समझ में आई क्या अब देखो आपको समझ में आ जाएगा कि एस एन एक अलग चीज है और एस एन एथ एक अलग चीज है है ना बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट है ना एस एन एथ का मतलब क्या है एन माइनस वन से एन और एस एन का मतलब क्या है जीरो से एन है ना जीरो टाइम से एन टाइम अब आप सोच के देखो मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये मेरे पास ऑलरेडी है अगर मैंने ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है ना ये वाला जो कितना होगा एस एन माइनस वन देखो ये क्या होगा एन माइनस वन में कितना डिस्प्लेसमेंट है तो अगर मेरे को वो छोटा वाला पार्ट चाहिए राइट ये वाला एस एन एथ तो हम क्या करेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन सोच के देखो सब लोग एस एन एच के लिए आप क्या करोगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन है ना एस एन माइनस वन इतना कर लिया अगर ये समझ में आ गया आपको डन है जॉब ठीक है एग्जैक्टली एग्जैक्टली एन का डिस्प्लेसमेंट माइनस एन माइनस वन का डिस्प्लेसमेंट ये पूरा देखो एन का डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक एन माइनस का डिस्प्लेसमेंट है ये पूरा माइनस दिस एन माइनस वन से एन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और उसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं एस एन एथ बोलते हैं ठीक है चलो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं एक बार फटाफट ये इसका कैलकुलेशन है देखो अगर आप एस एन माइनस वन लिखोगे तो ये फॉर्मूला है, है ना 
यू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइम कितना है एन माइनस वन यहां पे भी टाइम कितना है एन माइनस वन अगर आप एस एन लिखोगे तो ये फॉर्मूला है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला अब मैं आपको देखो डराना नहीं चाहता इतना डेरिवेशन देके अब अच्छी बात यह है कि ये डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है जो रिक्वायर्ड है वो है ये फॉर्मूला तो आप हमेशा से आज के बाद ये याद रखो अगर आपसे उसने एस एन एथ पूछा है थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो यह फॉर्मूला यूज करना है यू प्लस हाफ टू एन माइनस वन इट जिन लोगों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम हुई डोंट वरी आई एम टेलिंग यू मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया बट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है ओके okay? इसकी जरूरत है इस चीज की जरूरत है बस तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ ये याद करो काम खत्म ठीक है गुड तो एस एन एच का फॉर्मूला क्या है यू प्लस ए वन बाई टू टू एन माइनस वन अगर उसने पूछा फिफ्थ सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एस फिफ्थ तो आप क्या करोगे एन के जगह फाइव रख देना दैट्स इट अगर उसने एस एन एथ बोला है तो फॉर्मूले में एन आता है अगर उसने एस फिफ्थ बोला तो एन के जगह आप क्या रख दोगे फाइव दैट्स इट ए इज द एक्सेलरेशन तो यू प्लस हाफ ए टू इंटू फाइव माइनस वन ऐसे ठीक है अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं है ना प्रॉब्लम देता हूं आप समझ जाना उसको क्वेश्चन से करना ठीक है ये फॉर्मूला बस आप ये याद रखो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप ठीक है This question is from J.E. Important question है ध्यान से देखना नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं ऑलरेडी अ कार ट्रेवलिंग एट दिस मच स्पीड 72 टू किलोमीटर पर आवर है ना अ कार इज देयर ट्रेवलिंग एट दिस मच स्पीड 72 टू किलोमीटर पर आवर डिसलेट यूनिफॉर्मली एट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिसलेट का मतलब क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव है माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस है अब ये आ गया देखो ये एनएथ है है ना ये क्या है एनएथ है क्योंकि उसने बोला फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड यानी कि थर्ड सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड तो अगर आपको चाहिए एस फॉर फर्स्ट सेकेंड क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप सेम फॉर्मूला यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन और यहां पे एन की वैल्यू हो जाएगी वन क्योंकि फर्स्ट सेकेंड का निकालना है जब आप थर्ड सेकेंड के लिए निकालोगे एस थर्ड सेम फॉर्मूला यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन एन विल बी इक्वल टू थ्री यहां पर चलो सॉल्व करो और टेल मी द आंसर ऑल ऑफ यू आई वेट फॉर द आंसर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया डेरिवेशन दे दिया फॉर्मूला दे दिया आपसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पूछा गया है ये आप कर सकते हो है ना चलो ऑल ऑफ यू डू इट ओके सो 19 एंड 15 समवन इज सेइंग दैट इज सी ओके एंड मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी ओनली most of you are saying c only physics is amazing with you sir thank you thank you thank you sir n equal to 3 me 2 nahi 3n aayega nahi 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 galat kar rahe ho aap 2 to fixed hai na n ki value change ho jayegi to n ki value 3 aa jayegi yani ki 3 into 2 likhoge aap ye 3n nahi ban jayega theek hai this will not become 3n wo 2n hi hai formula n ki value 3 dalni hai aapko चलो मैं एक बार कैलकुलेशन दिखाता हूं फटाफट है ना बहुत इजी है देखो कैलकुलेशन जब आप एस फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हो अच्छा सबसे पहले तो यहां पे देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है एनी वन नोज हाउ टू कन्वर्ट दैट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड सेवेंटी किलोमीटर पर आवर है ना उसको तुम्हें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है कैसे करते हैं आप फाइव बाई से मल्टीप्लाई करते हैं क्या ये और नो 72 किलोमीटर पर आर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आर यानी कि किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 72 टू इंटू थाउजेंड लिखोगे डिवाइडेड बाई आवर को सेकेंड में करोगे यानी कि 3600 सिक्स होते हैं क्या 
एक घंटे में ये सॉल्व करोगे जब आप हंड्रेड बाई थर्टी सिक्स तो ये फाइव बाई एटीन आता है सिंपल थिंग नाइन्थ ग्रेड में सीखा होगा आपने तो सेवेंटी टू इंटू फाइव बाई एटीन जब आप करेंगे आई थिंक ये ट्वेंटी आ जाएगा है ना दिस विल बिकम ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो सेम फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू की वैल्यू ट्वेंटी है ना अच्छा ये यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया है इसमें वैसे इससे भी हो जाएगा बट आप इससे करो ठीक है मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा यहां पे देखो फॉर्मूला ध्यान से एस फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन सही है ना u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन अभी अभी हमने u कितना निकाला ट्वेंटी प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस टू सो आई राइटिंग माइनस टू डिवाइडेड बाई टू टू एन माइनस वन दैट इज टू माइनस वन क्योंकि n का वैल्यू तो वन है है ना अब आप इसको सॉल्व करो 20 माइनस ये पूरा वन बन जाएगा आंसर विल बी 19 ओनली ठीक है तो पहले वाले का आंसर आ गया 19 ऑब्वियसली हा सी यहां पे सी और ए दोनों हो सकता है सेकंड वाले का भी चेक कर लेते हैं है ना तो एस थर्ड कितना लिखोगे आप थर्ड सेकंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम फॉर्मूला लेकिन एन के जगह पे थ्री लिखना है, है ना तो देखो ट्वेंटी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज एक्सरेशन बाई टू टू इंटू थ्री माइनस वन सॉल्व कर लो तो इट विल बी ट्वेंटी माइनस ये हो जाएगा वन कैंसल होके थ्री टू जो सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव आंसर आ जाएगा फिफ्टीन मीटर इजी पीजी डन करेक्ट आंसर इज सी है ना इफ यू वॉन्ट टेक द स्क्रीन शॉट फटाफट अगर आप चाहते हो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो 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 फाइन जल्दी करो आगे बढ़ते हैं फिर इजी राइट या नाउ इट इज इजी फॉर यू और ये क्वेश्चन नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बताया ना फाइव स्टार प्रॉब्लम है ये ओके फाइव स्टार चॉकलेट की बात नहीं कर रहा मैं वैसे चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ऑल ऑफ यू नाउ दिस टॉपिक विल बी ओवर कल हम करेंगे ग्राफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कल बताइए हां जी If a drop from a tap falls with zero initial velocity, यहां से जो drop ऐसे fall हो रहा है इसको blue color में बनाएंगे है ना क्योंकि blue है पानी तो पानी का drop ऐसे blue color में है इसका जो initial velocity है that is zero. The ratio of displacement of the drop in first, second, third second, ये nth वाला formula लगेगा या फिर n सेकेंड वाला सोच के देखो एन एथ वाला लगेगा है ना क्योंकि उसने बोला थर्ड सेकेंड मतलब टू टू थ्री सेकेंड सेकेंड मतलब वन टू टू फर्स्ट सेकेंड मतलब जीरो टू वन है ना तो कुछ भी नहीं करना यहां पे सिंपली यू हैव टू यूज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ एस एन एथ और एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है गाइस एस एन एथ का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा है यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन तो चलो पहले फर्स्ट सेकंड के लिए लगाते हैं फर्स्ट सेकंड के लिए एन विल बी वन सेकंड सेकंड के लिए एन विल बी टू थर्ड सेकंड के लिए एन विल बी थ्री व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी जब भी कोई चीज नीचे गिरती है ना फ्री फॉल तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना आपको पता होगा ये एग्जैक्टली exactly. ऐसे भी कर सकते हैं संजय या गैलेरियो रेशियो से भी कर सकते हैं बट ऐसे कर लो ठीक है तो देखो एस फर्स्ट कितना आया u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन यू तो जीरो है एक्सलेशन इज माइनस जी बाई टू टू माइनस वन दैट इज माइनस जी बाई टू ओनली अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूट लोगे तो जी बाई टू लिख लो है ना जी बाई टू लिख लो जस्ट मैग्नीट्यूट ले लो है ना एस सेकेंड कितना आ जाएगा बताओ g बाई टू माइनस साइन को एक बार भूल जाते हैं ठीक है फॉगेट अबाउट माइनस साइन जस्ट वी आर डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड तो g बाई टू टू इंटू टू देखो n के वैल्यू टू टू इंटू टू फोर माइनस वन दैट इज थ्री और s थर्ड कितना आ जाएगा g बाई टू थ्री इंटू टू क्योंकि n के वैल्यू थ्री थ्री इंटू टू माइनस वन फाइव यानी कि क्या क्या आ रहा है देखो g बाई टू थ्री जी बाई टू 5g जी बाई है ना g बाई टू थ्री जी बाई टू फाइव जी बाई टू तो एस वन एस टू एस टू एस टू एस थ्री कितना आ रहा है g बाई टू एस टू थ्री जी बाई टू एस टू फाइव जी बाई टू 
अब ये g बाई टू जी बाई टू जी बाई टू सब कैंसल हो जाएंगे यू विल बी गेटिंग वन इज टू थ्री इज टू फाइव एज द आंसर ठीक है ये है इसका आंसर वन इज टू थ्री इज टू फाइव फाइन चलो सो दैट इट फॉर काइनेमेटिक इक्वेशन ओके आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस तो कोई भी बेसिक बुक से आप कर सकते हो इस टॉपिक के क्वेश्चन वैसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी होता है ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें है नहीं है ना अगर आपको सिंपल फॉर्मुला पता है एस एन एथ का नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का यू कैन डू इट ओके अच्छा नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग द ग्राफ अब ग्राफ में आपको दिमाग लगेगा थोड़ा है ना तो अगली क्लास में बिल्कुल ब्रेन ओपन करके आना सीखने की नीयत से आना ठीक है बहुत कुछ नया नया सीखेंगे उसमें कैलकुलेशंस कम होगा कंसेप्ट्स ज्यादा होंगे ठीक है तो चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब्सक्राइब कर लेना वेदांतु मेडिकल चैनल को ओके यहां से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ओके लाइक करो वीडियो को दैट मीन्स अलॉट फॉर अस चलो गुड जॉब आशीष नाइस नाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय बाय टिल देन हैव अ नाइस डे